Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Mittwoch, der 20. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen. TikTok entlässt Mitarbeiter. Apple kündigt Personalkürzungen an. Verbraucherschützer verklagen Tesla. Arbeit mit VR-Brille doch keine Alternative und Amazon klagt gegen gefälschte Bewertungen. Tagesprogramm in unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Barbot Namini, Partner von HV Capital und wir sprechen mit ihm über Cassavo. Die Plattform für Immobilienhandel kündigt an, etwa 400 Millionen Euro aufgebracht zu haben und wir sprechen über eine Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro für Oper Credits. Mehr Infos dazu um 10 Uhr bei uns. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Manuel Kraus, Co-Founder von Stress Coach. Wir sprechen mit ihm über den Verkauf von Stress Coach an die US-Firma KGA Incorporate. Das gibt es um 13 Uhr bei uns. Und dann kommen wir heute Nachmittag zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Heute stellen wir vor Holy Pit, vegane und umweltfreundliche Deosticks mit Nachfüllfunktion, Winlift, die App für individuelle Beratung für Finanzen und Altersvorsorge und PICTI, die Wissensplattform für Investitionen und individuelle Finanzplanung. Mehr Infos zu diesen jungen Startups gibt es also heute Nachmittag bei uns um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Bis später. Werbung Ihr seid Female Entrepreneurs im Tech-Bereich und habt eine innovative Business-Idee? Dann aufgepasst! Xaton, der Business-Hackathon von Henkel DX Ventures, bietet euch die Plattform, um eure Early-Stage-Ideen zu verwirklichen. Erweitere dein professionelles Netzwerk, arbeite mit MentorInnen und anderen erfolgreichen GründerInnen an deinem Geschäftsmodell. Pitche vor Investoren und nutze die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bewerbt euch noch bis zum 31. Juli unter henkel.com slash xaton und seid vom 1. bis zum 3. September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X A T H O N. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. TikTok entlässt Mitarbeiter. Das chinesische Unternehmen ByteDance hat damit begonnen, weltweit TikTok-Mitarbeiter zu entlassen. Die genaue Anzahl der betroffenen Personen ist nicht bekannt. Berichten zufolge haben in den USA bereits erste Angestellte das Unternehmen verlassen. Mit weiteren Kündigungen sei zu rechnen. Auch in Europa soll manchen Angestellten bereits mitgeteilt worden sein, dass ihre Jobs in Gefahr wären und es in der nächsten Woche entsprechende Gespräche geben wird. Die intern bekannt gegebene Umstrukturierung beinhaltet Entlassungen und die Schließung einiger freier Stellen, so ein Mitarbeiter. Offensichtlich sind sowohl TikToks Geschäfte in den USA als auch in der EU und Großbritannien betroffen. Seller X trennt sich von Mitarbeitern. Auch hierzulande kommt es zu weiteren Entlassungen. So wurde gerade bekannt, dass der Berliner E-Commerce-Aufkäufer Seller X sich von 28 Mitarbeitenden trennt, was rund 4% der gesamten Belegschaft entspricht. Auf Nachfrage von Gründerszene erklärte das Unternehmen, dass die Kündigungen bereits Anfang Mai erfolgt seien. Seller X, das von den beiden Harvard-Absolventen Philipp Triebel und Malte Horacek gegründet wurde, hat in seinen Finanzierungsrunden und durch Fremdkapital bislang mehr als 750 Millionen Euro erhalten. Apple kündigt Personalkürzungen an. Auch der Technologiekonzern Apple macht sich krisenfest und möchte Berichten zufolge im kommenden Jahr weniger neues Personal einstellen. 
Trotz Rekordergebnissen im zweiten Quartal 2022 will Apple die Zahl der neu eingestellten Mitarbeiter verringern. Ähnliche Schritte hatten zuvor unter anderem Google, Meta und Tesla angekündigt. Für Apples Aktie ging es nach Veröffentlichung des Berichts, der noch nicht offiziell bestätigt wurde, um mehrere Prozent bergab. Marktbeobachter sehen darin ein Indiz dafür, dass auch die wertvollste Marke die schwierige Wirtschaftslage infolge von Covid-Pandemie, Ukraine-Krise und Inflation zu spüren bekommt. Verbraucherschützer verklagen Tesla. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat eigenen Angaben zufolge Tesla gleich doppelt verklagt. Im ersten Fall geht es um die Werbeaussagen zum CO2-Ausstoß der Elektroautos des Herstellers. Beim zweiten Fall müssen Gerichte klären, ob Teslas Wächtermodus deutschen Gesetzen entspricht. Der Modus soll vor Diebstahl schützen und filmt dazu die Umgebung der E-Autos. Nach Ansicht der Verbraucherschützer verstößt Tesla damit gegen Datenschutz von Passanten, weshalb im öffentlichen Raum eine rechtskonforme Nutzung der Funktion nach Ansicht des VZBV praktisch unmöglich sei. Dies jedoch verschweige Tesla seinen Kunden. Nach Ansicht des Verbandes müssten Tesla-Fahrer von Passanten, die zufällig am Auto vorbeilaufen, Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten einholen. Andernfalls drohe Tesla-Fahrern ein Bußgeld wegen Verstößen gegen das Datenschutzrecht. Refurbished-Plattformen des Greenwashing bezichtigt Zwei der führenden Refurbished-Plattformen, Refurbed aus Österreich und Black Market aus Frankreich, wurden mit Klagen und Abmahnungen von Verbraucherschützern überzogen. Ihnen wird im Zusammenhang mit dem Verkauf von generalüberholter Elektronik wie Smartphones, Tablets oder Notebooks irreführende Werbung mit fiktiven Preisvorteilen vorgeworfen. Außerdem Greenwashing mit fragwürdigen Umweltaussagen sowie der rechtswidrige Einsatz von Werbecookies. Hintergrund sei unter anderem das Werben mit dem Versprechen 100% nachhaltig und 100% klimaneutral. Wenn Unternehmen Dinge versprechen, die in der Realität nicht so sind, dann ist Greenwashing ein Vorwurf, den man erheben kann, so Susanne Einsiedler vom Team Rechtsdurchsetzung von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Arbeit mit VR-Brille noch keine Alternative einer neuen Untersuchung der Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit der britischen University of Cambridge, der Universität Primorska in Slowenien sowie der Research-Abteilung von Microsoft zufolge stellen Virtual Reality Brillen noch keine Alternative beim Arbeiten dar. Teilnehmer der Vergleichsstudie mit dem Titel Qualifying the Effects of Working in VR for One Week berichten über Migräne, Übelkeit und Angst, wenn sie länger eine VR-Brille tragen müssen. Zwei Teilnehmer brachen den VR-Versuch schon am ersten Tag ab. Außerdem gab es einen Fall von Simulatorkrankheit, einer Art Reisekrankheit in Simulatoren. Die insgesamt 16 Probanden trugen eine Woche lang jeden Tag für acht Stunden eine Oculus Quest 2 im Büro. Die Vergleichsgruppe arbeitete hingegen vor einem herkömmlichen Computerbildschirm. England bekommt die längste Drohnenautobahn der Welt. Das britische Drohnen-Startup Altitude Angel hat ein System entwickelt, das helfen soll, Kollisionen zwischen Drohnen und anderen Flugobjekten zu vermeiden. Dazu werden spezielle Flugzonen eingerichtet, die ausschließlich für Drohnen reserviert sind. Eine erste Zone wurde bereits vor zwei Jahren in der Nähe der Stadt Reading eingerichtet. Auf der Farnborough International Airshow hat der britische Wirtschaftsminister nun eine deutliche Ausweitung des Projekts angekündigt. Er spricht von einem Netz an Drohnenautobahnen, die über eine Gesamtlänge von 265 Kilometern verfügen soll. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 12 Millionen Pfund. Apple wegen angeblichem Patentmissbrauch verklagt. Der Technologiekonzern Apple wird von einem sogenannten Patenttroll verklagt. Das Unternehmen Sonry Memory hat sich darauf spezialisiert, besonders allgemein gehaltene Patente aufzukaufen und daraus Klagen gegen zahlungskräftige Technologieunternehmen zu entwickeln. Im konkreten Fall hat das Unternehmen zwei Patente von HP erworben, in denen eine Anordnung von mehreren Prozessoren, die mit derselben Platine verbunden sind, beschrieben wird. Das andere betroffene Patent skizziert eine Methode zum Löschen von Daten aus einem Flash-Speicher. 
Laut Sunrise Memory sind sämtliche Smartphone-Modelle seit dem iPhone 6 von den Patenten betroffen. In der Vergangenheit wurden bereits LG, Sony, WD, Google und Lenovo nach ähnlichem Muster verklagt. Amazon klagt gegen gefälschte Bewertungen. Amazon geht in den USA gerichtlich gegen die Betreiber von mehr als 10.000 Facebook-Gruppen vor, in denen gegen Bezahlung gute Bewertung von Produkten versprochen wurde. So bot ein neuseeländischer Anbieter etwa 25 Dollar und mehr für eine verifizierte Sternebewertung. Wer eine gekaufte Kritik als hilfreich bewertete und somit ihre Sichtbarkeit auf der Plattform erhöhte, konnte damit immerhin noch 20 Dollar verdienen. Eine der Gruppen, die mittlerweile gelöscht wurde, soll mehr als 43.000 Mitglieder gehabt haben. Mit der Klage will Amazon nun die Administratoren der Gruppen zwingen, Auskunft über ihr Geschäft zu geben und dadurch weitere gefälschte Bewertungen zu identifizieren. Im Februar konnte Amazon bereits erfolgreich durchsetzen, dass einige der größten Anbieter gefälschter Produktbewertungen ihre Webseiten offline nehmen mussten. Uber entschädigt Kunden mit Behinderung. In den USA hat Uber einem Vergleich zugestimmt, nachdem der Fahrdienstleister mehr als 65.000 Fahrgästen eine Gutschrift aushändigen muss. Hinzu kommt eine Zahlung von mehr als 1,7 Millionen Dollar. Uber hatte im Jahr 2016 eine Gebühr eingeführt, wenn Fahrer länger als zwei Minuten auf ihre Fahrgäste warten mussten. In dem Verfahren ging es demnach um Wartegebühren. Dem US-Justizministerium nach handele es sich bei der Praxis um eine unzulässige Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, die aufgrund körperlicher Einschränkungen teils mehr Zeit für den Einstieg benötigen. Dazu Kristen Clark vom Justizministerium. Menschen mit Behinderungen sollten sich nicht wie Bürger zweiter Klasse fühlen oder wegen ihrer Behinderung bestraft werden. Genau das hat Uber mit seiner Regelung der Wartegebühren aber getan. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hier ein Hinweis für alle jungen Startups. Ihr betreibt ein innovatives Unternehmen, seid vor maximal zwei Jahren gegründet worden und habt weniger als zehn Mitarbeiter? In unserer Rubrik Junge Startups stellen wir regelmäßig spannende Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Und natürlich gilt wie immer, gerne weitersagen. Insider Daily. Kurznachrichten. Mit Klarna Oasis hat der schwedische Zahlungsanbieter in Los Angeles einen ersten Pop-Up-Shop angekündigt, der nur am 23. und 24. Juli geöffnet sein wird. Klarna zufolge können Kunden dort Rabatte bei Mode-, Schönheits- und Accessoiremarken erwarten. Reduzierte Preise soll es aber auch online geben. Kunden erhalten zudem vor Ort die Möglichkeit, gebrauchte Schuhe und Kleidung zu spenden, um einen Rabatt zu erhalten. Der Chipkonzern Arm geht Berichten zufolge nun doch nicht wie geplant in London an die Börse. Turbulenzen in der britischen Regierung sollen der Grund für den Rückzug sein. Möglicherweise konzentriert sich Arm jetzt auf einen IPO in den USA. Softbank hatte Arm vor sechs Jahren für 32 Milliarden Dollar übernommen. Nachdem Yuga Labs die erste Version des Metaverse-Projekts OtherSide veröffentlicht hat, ist die Native OtherSide-Währung ApeCoin im Verlauf des Wochenendes um knapp 36% geklettert. Yuga Labs hatte tausende von NFT-Besitzern eingeladen, einen ersten Blick auf die erste Demo-Version des Metaverse zu werfen und ihre zuvor erworbenen virtuellen Grundstücke zu begutachten. Google macht YouTube zum Shopping-Kanal und bietet Influencern und Markenherstellern seit kurzem die Möglichkeit, ihre Produkte in Live-Videos via YouTube zu verkaufen. Durch eine neue Kooperation mit dem Softwareanbieter Shopify können diese Produkte künftig direkt innerhalb von YouTube erworben werden. Das Verlassen der Plattform ist nicht mehr notwendig. Lego feiert das 50-jährige Firmenbestehen von Atari mit einem aufwendigen Lego-Bausatz. Dieser basiert auf einer Version der legendären 2600er Konsole, die 1980 auf den Markt kam. Dazu gibt es Cartridges für die Spieleklassiker Asteroids, Adventure und Centipede, die man in die Konsole stecken kann. Zusätzlich ist eine Szene aus einem 80er Jahre Spielzimmer Teil des Modells. 
Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 20. Juli 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Barbot Namini, Partner von HV Capital. Und wir sprechen über Cassavo. Die Plattform für Immobilienhandel kündigt an, etwa 400 Millionen Euro aufgebracht zu haben. Und wir sprechen über eine Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro für Opel Credits. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.